Ladies and gentlemen, the President of the United States, George W. Bush. God bless you all, and God bless America. God bless you, and God bless the United States of America. America, Texas, Midland, Abdingra, or Edatilla, Adadur, Varlat, Serapo, and the Edatil Namo, Ninetrukom. America, when you rent a president, rent a governor, or a first lady, while in the weed, Adakumadanam, Ninetrukom, George W. Bush and George H. W. Bush. While in the weed, Pinet Derivingla, you will a simple other case. It is on the Parsang at the Nude Katupat Lerde, on the tourist visitor center, visitor center, which in a public law, Lope Pakar Madia, Vachiranga, Vergludia, and the Nene will long use Pana Portal, Elame on the Ulo, Apreke. So Ulope Papo, Bush family Nudia, Varlare, and Avergil on the America say the contribute Pana Vishengel, Naria Vishengel on the Namondu Totan the Papo in the video. Skip a number. Let's go. Bush family home uh, state historic site. Uh, the historic site in Sonala. George W. Bush childhood home. Pudua historic site in the Maradangal on the visitor center. I'm going to first to Pono. I'm going to Pono. We have instructions group. I'm going to take it to the tour. So I'm going to pass the other. Proceed to the center admissions. Please sign in here. We are open. If no one is in the gift shop, please go to white doors with ramp and close. I will the Hi, how are you? Good, how are you? I'm good. So uh, we, we would like to do the tour of... Okay, uh, you guys are welcome to pick out a book and let me go get um, my colleague for Sure, oh, hey, sure. right here. <laughs> Hello. Hi. Here and right across. Thank you. Any? Uh, do we need to purchase any ticket for this? Uh, yes. So uh, adult tickets are five dollars. Okay. Is it just y'all two? Yeah, just two. Okay. Yeah, this is just a gift shop. Nice. Are y'all paying together? Yeah, okay. $5 each, right? Yes. Yeah, okay. Process. And then uh, this is just our gift shop, so... Uh, after we go on a tour, if y'all want to come back here and look around, we can do that as well. Yeah, sure. Uh, Thank so you. We'll head across the street. This is just a visitor center, right? This yes, this is uh, just with... this was this home uh, was here when the Bushes lived here, uh, but it was just a neighbor's home. Oh, but they, okay. They lived there, and this was just the neighbor's house. Okay, okay. But it was purchased when the it became when, a museum. Okay, when okay. this became a museum? Uh, Two thousand six. Two six. Okay. Yes. This is a small house, right? How many square feet? Uh, it is 1,500 square feet. 1,500, okay. Yeah, it was 1,100 originally. Okay. Uh, but When uh, they restored it? There, uh, well, there were a few changes I'll tell you about okay. as we go through, but okay. it's 1,500 today. Okay. All right, come on in. This is a guided tour. Guide is a lot of full of food. We have a museum. We have a pine bird, a port kill, and a news. We have a full of food. We have to explain it. So, we have a commercial break. We go app. Pine bird, a kill, a kill. Travel is a good thing. We have a book. We have a train ticket book. IRCTC, flight tickets, hotels, visas. 
ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா லோ கனெக்டிவிட்டி ஏரியாஸ் இருக்குல்ல ஸோ அங்கே கூட உங்களுக்கு பெட்டரான கனெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து கொடுப்பாங்க அது கொடுக்கறதே வந்து நிறைய சைட்டோட கம்பேர் பண்ணி அதில் எது பெஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம் ஹோட்டல்ஸும் அதே மாதிரி தான் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ட்ராவல் சம்மந்தமான எல்லா தகவல்களும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆப்ஷன்லேயே கிடைக்கும் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் லோடிங் ட்ராவல் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது டீட்டெயில்ஸ் நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இப்போது உள்ள போல வாங்க இங்கே பாருங்களேன் லிவிங் ஏரியா நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸில் இருந்த லிவிங் ஏரியா மாடல் கிடையாது ஸோ இது நைன்டி பர்சன்ட் அப்போது எப்படி யூஸ் பண்ணாங்களோ அதை அப்படியே தான் வச்சுருக்கோம் சிறு சிறு மாற்றங்கள் ஏதாவது உடைந்திருக்கும்ல அந்த மாதிரியான பொருட்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும் சிறு சிறு மாற்றங்கள் செஞ்சுருக்காங்க பட் மொத்தத்தில் புஷ் ஃபேமிலி கிட்டே எப்படி இருந்ததோ இந்த வீடு அப்படியே தான் இப்பயும் இருக்கான் நீங்கள் பாருங்கள் டிவி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டிஸ்லலாம் இந்த மாதிரி தான் இருந்ததான் டிவி இப்போ தான் முதன் முறையாக இந்த மாதிரி டிவியை பார்க்குறேன் செம்ம பெருசாக இருக்குல்ல ஸ்க்ரீனு இப்போ மொபைல் ஸ்க்ரீனை இதை விட பெருசாக வச்சு ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னா ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் முன்னாள் பிரசிடென்ட் வந்து குச்சி மிட்டாயும் குறியிருப்பையும் வச்சு விளாண்டுட்டு இருந்த ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய ப்ரே ஏரியா ஒன்றா அவங்க ரூமில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்களாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ரே ஏரியாவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்களாம் இதெல்லாம் இந்த குதிரை வண்டி எல்லாம் வந்து இன்னும் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது எக்ஸாக்டாக அப்படியே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் அவங்க யூஸ் பண்ணி விளாண்டுக்கிறாங்க அப்போ எழுதுருதுங்களா ஸ்லைட்டு அது இல்லை அதெல்லாம் உள்ள பார்த்தோம் இல்ல காஞ்சனா குதிரா இங்க இருக்கு பாருங்க போட்டோல போஷ் நின்று இருக்காரு பாருங்க ஹால்ல இருந்து உள்ள போற இடம் எப்படி இருக்கு பாருங்க நீலமா அந்த லெப்ட்ல கிச்சன் இதெல்லாம் அப்பவே இருந்திருக்கு அப்பவே ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க சரி ஓகேங்க நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து அவர் ஓப்பன் பண்ணியெலாம் காமிக் சொல்லுவோம் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் வெளியில் ஆக்சுவலாக அவர் கைடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஹிஸ்ட்ரி இது பற்றிலாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம போய் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மெதுவாக பார்ப்போம் அதெல்லாம் Yeah, so uh, I can give you a whole tour or you can kind of explore on your own, but uh, I will give you a tour and you all can stay with me if you like. And uh, my name is Don, so welcome. And uh, where, where are you from, ma'am? San Antonio. You, San Antonio? And what about you guys? San Antonio. As well? Okay. <laughs> all right. Um, so the Bush home here is very unique because when the family lived here in the 1950s, um, They were considered just another ordinary family, um, but a lot of neighbors didn't realize that they're living next to two future presidents. Oh, yeah. So we have President George Bush and George W. Bush. We have a future first lady that lived here in Barbara Bush. And also we have two future governors that lived here, both George W. and his brother Jed. And then as we go through, we can't touch any of the items, but uh, y'all can take as many pictures as you mm -hmm. like. <laughs> All right, so the home itself was built in 1939. First home built on the street, and that was in 1939. Now, uh, as far as the home itself, the knotty pine walls are original to the home. Mm -hmm. um, so are the hardwood floors. The house is built in 1931. The house is built in 1931. And all the doorknobs, too. And all the doorknobs, too. And all the doorknobs, too. கீழே இருக்கிற அந்த உடன் ஃப்ளோரு சைடில் இருக்கிற வாலு ஜன்னல் அண்ட் அந்த ஜன்னலில் இருக்கிற அந்த லாக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் அந்த அந்த குளிர்காயிற இடம் இருக்குல்ல ஸோ இது எல்லாமே வந்து அப்போது கட்டினது அப்படியே இருக்கான் அதே மாதிரி அப்படியே பாதுகாத்துட்டு வராங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் கட்டி முடித்து இவங்க அதுக்கப்புறம் புஷ் ஃபேமிலி இதை வாங்கி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் தான் இங்கே குடி வந்திருக்காங்க when George went to Yale University. 
and it was while at Yale that they had their first son George W and so we have a picture and the kolandi avarda abdingirar George W Bush or Georgie abdin kupduvaangala ellarum chellama Georgia okay so that's Georgie um and then after his father finished Yale University he had an opportunity to work in the oil industry because in West Texas it was booming மிட்லேண்டுக்கு அவங்க மெயினாக மூவ் ஆனதுக்கு காரணம் எண்ணெய் ஆயில் கிணறுகள் மிட்லேண்டில் கொட்டி கிடக்கு நான் போன எபிசோட்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் காமிச்சிருப்பேன் சுற்றி ஃபுல்லாக ஆயில் தான் மிட்லேண்ட் அதாவது சான் ஆஞ்சலோ அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியிலேருந்து மிட்லேண்ட் வந்து சேர்கிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக ரெண்டு சைடுமே வந்து விண்மில் ஆயில் எடுக்கிற இடம் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ இது சம்மந்தமாக தான் ஹெச் டபிள்யூ புஷ் வந்து இங்கே மூவ் ஆயிருக்காரு ஹெச் டபிள்யூ புஷ் தான் வந்து ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்னுடைய அப்பா ஒரே குழப்பமா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் டபிள்யூ புஷ்னுடைய வரலாறு தெரிஞ்சுட்டு வந்துருவாங்க அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஹெச் டபிள்யூ புஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் பன்னெண்டு பிறக்கிறாரு இவர் வந்து பெருசாக அரசியல் பின்புலம் உள்ள ஒரு ஃபேமிலிலாம் பிறக்கல ஒரு நல்ல வசதியான குடும்பத்தில் தான் பிறக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க இவருக்கு வந்து நாட்டுக்காக சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு அது எதில் தெரியுது அப்படின்னா பதினெட்டாவது வயசுலேயே தன்னை வந்து ஒரு நேவி நேவி பைலட்டாக வந்து அர்ப்பணிச்சுக்கிறாரு அதாவது இவர் நேவியில் ஜாயின் பண்ணும் நேவி பைலட்டாக ஜாயின் பண்ணும்போது இவர் தான் எங்கஸ்ட் பைலட்டு நேவியில் இருக்கிறவரான் இருந்தவர் ஜாயின் பண்ணவரான் அந்த சிறப்பு இருக்குது நேவியில் பைலட்டாக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு சுமார் ஐம்பத்தெட்டு மிஷன்ஸ் வந்து இவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிஷனில் இவருடைய விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டு தன்னுடன் சேர்ந்து போரிட்ட சக பைலட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இறந்துட்டாங்களாம் ஒரு கடுமையான சண்டையில் இறந்துட்டாங்க பட் இவர் வந்து கடுமையான காயத்தில் கடலில் நடு கடலில் விழுந்து இவர் மீட்கப்பட்டு உயிருடன் மீட்கப்பட்டிருக்காரு கடும் காயத்திலிருந்து மீண்டு வெளியே வராருல ஸோ இவர் வந்து பேசிய ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா தன்னுடன் இருந்த அனைவரும் இறந்துட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து சொல்கிறாரு நான் இதிலிருந்து மீண்டு வருவேன் எதிர்பார்க்கல மீண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஏதோ இந்த உலகத்துக்காக நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதோ வந்து மிச்சம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அப்போ வந்து அவர் அந்த பிரசிடென்ட் ஆகணும் அண்ட் இந்த அரசியலில் பயணம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கமே அவருக்கு இல்லையா பட் கடைசியாக வந்து அவர் அமெரிக்காவினுடைய நாற்பத்தி ஓராவது பிரசிடென்ட்டாக வந்து தேர்வு செய்யப்படுறாரு இவர் நாற்பத்தி ஓராவது பிரசிடென்ட்டாக தேர்வு செய்யப்படுறதுக்கு முன்னாடி ரொனால்ட் ரீகன் கேள்விப்படாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டீங்க அமெரிக்காவினுடைய பிரசிடென்ட்டு அவருடைய ரெண்டு டேர்ம்லையும் இவர் தான் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கிறாரு ரொனால்ட் ரீகனுடைய அபிமானம் பெற்ற ரொம்ப நம்பிக்கையை பெற்ற ஒரு நபராக ஹெச் டபிள்யூ புஷ் இருந்திருக்காரு ஸோ இவருடைய சாதனைகள்னு குறிப்பிட்டு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா கோல்டு வார் போயிட்டு இருந்ததில்ல சோவியத் யூனியனில் ஸோ அதை வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததில் இவருடைய பங்கு ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இவர் டெமோக்ரஸிக்கும் ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கும் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கிறாரு இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் குவைத்துக்குள்ளே வந்து ஈராக் நுழையிறாங்க அதை முறியடித்து அவர்களை வெளியேற்றியதில் இவர் முக்கிய பங்கு வச்சிருக்கிறாரு ப்ளஸ் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் பகுதிகளில் ஒரு அமைதி நிலவணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அதிகமான கவனமும் இவர் செலுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் மேலே பெருசாக எந்த விமர்சனமும் இல்லை எந்தவித ஒரு கான்ட்ரவர்சிஸ்லையும் இடம் பெறாத ஒரு ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கிறார் சர்வ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து இவருக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஹெச் டபிள்யூ புஷ்னுடைய வரலாற்று சுருக்கம் இன்னும் நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே போவோம் வீட்டுக்குள்ளே போய் நம்ம ஹெச் டபிள்யூ புஷ் டபிள்யூ புஷ்னுடைய ஹோம் டூரை கண்டினியூ பண்ணுவோம் இன்னும் நிறைய வரலாறுகள் நம்ம உள்ளே போய் பேசுவோம் டபிள்யூ புஷ் பற்றி எல்லாம் நம்ம உள்ளே போய் பேசுவோம் they moved back here they would settle in midland um here we see the years they lived in this home 1951 to 55 so they only lived in this home 4 years but they lived in midland a total of almost 10 years because they had a home in midland before this one and after it as well okay uh but this is the only one that's a historic site here in midland hmm. um but yeah that's the journey they took uh to come here to midland when they moved to midland they already had george w but they also had a second child mm-hmm. and there's a picture of her here her name was pauline robinson in the veetukku avanga varumbodhu george w bush mattum illa avangalukku oru thangachi irundha bush ku oru thangachi irundhadu robinson and while they were living in this home they also uh, had their third child and we see a picture here of jed இப்போ பார்த்தவர் தான் கவர்னர் ஜெப் அவரை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அவர் இங்கே தான் பிறந்திருக்கார் இவங்க 
புஷ் ஃபேமிலி இங்கே மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிறந்த மூன்றாவது குழந்தை அவர் ஜார்ஜ் புஷ் ஹெட் ஃபார்ம் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆயில் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் ஜார்ஜ் ஹெச் டபிள்யூ புஷ் ஃபேமிலி இங்கே மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய பிஸ்னஸ் வந்து பயங்கரமாக வளருது அவருடைய மனைவி நினச்சாங்களாம் நல்ல வீடு வாங்கிட்டோம் நல்ல பிஸ்னஸ் சூப்பராக போகுது மூன்று குழந்தைகள் நம்ம நினச்ச மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கை நம்ம கிடைச்சிருக்குன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியல அவர்களுடைய இரண்டாவது குழந்தை ராபின்சனுடைய நாட்கள் என்னப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது மூன்றாவது குழந்தை ஜெப் பிறந்து சில மாதங்கள்லயே அவர்களுடைய இரண்டாவது குழந்தை ராபின்சன் அவங்களுக்கு மூணு வயசு தான் ஆகுது அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்களாம் அவர் திடீர்னு வீட்டுல இருந்து இந்த வீட்டுல தான் இருந்தாங்க இந்த வீட்டுல இருந்து வெளியே அந்த புல் தரை நம்ம பார்த்தோம்ல சோ அந்த இடத்துல உட்காந்து வெளியில ரொம்ப சோகமா உட்கார ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் சோகமா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாம் ஸோ சடனான இந்த சேஞ்ச் வந்து அவங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல புஷ் ஃபேமிலியால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சம்திங் ராங் அப்படின்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அட்வான்ஸ் லுக்கீமியா அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க ராபின்சன் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க நாட்கள் என்ன போட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களுடைய நேரம் அண்ட் முழு அன்பு ராபின்சனுக்காக ஒதுக்கணும் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டாக்டர் கொடுக்குறாரு உடஞ்சி போறாங்க என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம அப்போ பெருசா கேன்சர் ரிசர்ச் அதெல்லாம் கூட பெருசா கிடையாது இப்படி இருந்தாலும் ஒரு ட்ரை அவங்க முயற்சி செய்கிறாங்க நியூயார்க் கொண்டு போகிறாங்களாம் ஸோ அந்த நியூயார்க் ட்ரீட் பண்ணுற சமயத்தில் பார்பரா மட்டும் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்களாம் இங்கே ஹெச்டபிள்யூ போஷ் இருக்கார்ல அவர் வந்து மீதி இருக்கிற ரெண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்துட்டு இங்கே இந்த வீட்லேயே இருந்தாராம் சில மாதங்கள் இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது கடைசியா ராபின்சன் இறக்குறாங்க ஒரு பெரிய ப்ளோ அந்த ஃபேமிலிக்கு powerful example of pain and loss they yeah. experience while they lived here and they did say that she never really left their memory that uh robin com- continued to live in their lives their memories and their actions barbara would uh say that there was a lot of love in the home and uh, a lot of happy times as well and we see some pictures here of their time in midland the the parents took a lot of pictures So a couple here we have George W he was a cub scout here is George W as well on his bike actually in the street right there you can see the garage in the background it's still the same right mm-hmm. looks <laughs> the cycle picture pathola nama George W bush avare inga da adu apdi irukka and edam la inno inga da eduthirukanga and photo just had to be home by a certain time We see some of the other children they would have as they lived in Midland. This picture was taken in 1959 right before they moved to Houston, Texas. இந்த போட்டோ அவங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் எடுத்திருக்காங்க இந்த வீட்டிலேருந்து அவங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் கிளம்பிட்டாங்க இன்னொரு வீட்டில் இருந்துருக்காங்க பட் ஃபிஃப்டி நைனில் இங்கேருந்து அவங்க ஹியூஸ்டன் போயிட்டாங்களாம் ஹியூஸ்டன் போகிறதுக்கு முன்னாடி மிட்லேண்டில் இங்கேருந்து எடுத்த ஃபோட்டோ அது எக்ஸ்க்ளூடிங் ராபின் ராபின் இறந்துட்டாங்க நான்கு குழந்தைகள் அவங்க கன்சீவாக இருக்காங்க ஐந்தாவதா அண்ட் ராபினோட சேர்த்தணும் அப்படின்னா ஆறு குழந்தைகள் அவங்களுக்கு ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் ராபின் ஜெப் புஷ் நீல் புஷ் மார்வின் புஷ் டோரத்தி Uh, that picture that's from April 11 2006 when Bob Ryan first opened as a historic the last time he was here was in 2008 mm-hmm. at least in this home mm-hmm. okay. um and they usually only had they had one tv station in midland uh maybe two before nam tv paathom illinga actually avanga irukumbod 1950s la one tv station da adha nam doordarshan vechirundhom la andha maadhiri and Barbara really encouraged re- uh reading with her children and throughout all her life childhood literacy was her major cause that she really advocated for right, so we are in the kitchen uh, kitchen setup vandu exactly 1950s la avanga use pannumbod eppadi irundhudho 
அதே மாதிரி தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஒரு சிலது வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் ஒரு சிலது வந்து அவங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் இருக்கும்ல அந்த காலத்தில் அவங்க எடுத்திருப்பாங்களே ஃபோட்டோ இங்கே இருக்கும்போது அதை வச்சு கொஞ்சம் சில பொருட்கள்லாம் வந்து இப்போ ஸ்பூனு தட்டு இதெல்லாம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணதே அப்படியே வச்சுருக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண மாதிரி அவங்க வாங்கி வச்சுருக்காங்க and she mentioned she had a working 1950s refrigerator in her either garage or basement but if her hands are too full we just step out and push it open like that so you do have a call which you open under mari vechirukanga parunga still in working condition it was working when in the early 2000s but uh-huh. it has not been tried in decades okay so i also have a spinning shelf you don't have to reach all the way to the back uh, known as the lazy susan shelf <laughs> பட் இது வந்து ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்னுடைய ஒய்ஃப் இருக்காங்கள அவங்க அம்மா யூஸ் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் அவங்க அம்மா யூஸ் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் ஸோ இந்த வீடு வந்து அவங்க மியூசியமாக ஹிஸ்டாரிக் சைட்டாக மாற்ற போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே இதை வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து அவங்க இங்கே வச்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டபிள்யூ புஷ்னுடைய ஒய்ஃப் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பட் ஹெச் டபிள்யூ புஷ்னுடைய ஃபேமிலியும் இதே மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா ஃபிஃப்டிஸில் Yeah, pressure cooker. Oh my gosh. Yeah. If they know what it is or can y'all guess what this might be used for in the kitchen? Uh Any it. guesses? Tomato slicer. No, but it is for cutting or slicing something. Cheese? <laughs> no, and y'all have any guesses? No. <laughs> uh what's well, actually for cakes such as angel food cake. Oh. So this is actually a cake breaker or a cake cutter because certain cakes like angel food cake are very soft and delicate and so they don't cut as easily. So okay. this is just cuts really nice even slices of angel food cake. So that's what that is. So there's a picture on this panel in the background. You see a picture of Jeb in the high chair on his first birthday party. ஸோ இது வந்து அவங்க அப்போ எடுத்த ஃபோட்டோஸ் குட் திங் அவங்க அப்போ இருந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃபிஃப்டிஸ்லேயே ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பாருங்கள் அடுப்பு Um, you possibly could have put, you know, there's an iron over there, the iron, the starch, other things uh-huh. in there as well. So, then a kitchen, 1940s, 50s kitchen. Can I see our room? That's their actual phone number. Yes, that was their phone number in 1954. Like, Abde, in the book of phone, Abde, now. We also have phone. a party line or a shared phone line with another household. இருக்காங்க <laughs> But yeah, if I ask kids today, they're like, what's a phone book? <laughs> <Yeah. laughs> okay, let's enter the most important room in the first place. George W. Bush is in the room. He is the first one to see him. Let's see him. Okay, so this is the first one. Let's see George Walker Bush. Let's see who you know about the name of George Walker Bush. Walker Bush is not the name of George W. Bush. கேள்விப்படாமல் யாருமே இருக்க மாட்டிங்க குறிப்பாக நைன்டீஸ் கிட்ஸ் அண்ட் டூ கே கிட்ஸ்க்கும் நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூலை ஆறாம் தேதி நம்ம தல தோனியோட பர்த்டேக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பிறக்கிறாரு அவர் பிறந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளில் தான் அந்த ஒரு அஞ்சு வயசாக இருக்கும்போது இந்த மிட்ல நம்ம இப்போ நின்றுட்டுருக்கோம்ல ஸோ இந்த வீட்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகியிருக்காங்க படித்தது வந்து ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் இவர் படித்து முடிச்சுட்டு இவரும் தன்னுடைய அப்பா எப்படி நேவி பைலட்டாக இருந்தாரோ இவரும் வார் பிளேன்ஸ் எல்லாம் இயக்கியிருக்காரு டெக்ஸஸ் ஏர் நேஷனல் கார்டாக ஸோ இவர் வந்து பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கவர்னராக இருந்திருக்கிறாரு டெக்ஸஸ்னுடைய கவர்னர் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இருந்து டூ கே வரைக்கும் வந்து இவர் கவர்னராக இருந்திருக்கிறார் கவர்னர் அப்படின்னா வந்து எனக்கு பிடிச்சவெல்லாம் கவர்னர் நீ கவர்னர் நீ கவர்னர் வந்து யாரும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது கிடையாது இங்கே
கவர்னர் போஸ்ட் வந்து நம்ம சிஎம் போஸ்ட் மாதிரி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர் ஸோ ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வந்து இவர் பிரசிடென்ட்டுக்கு கேப்பபிளான ஒரு பர்சன் அப்படிங்கிறதுனால இவர் வந்து அந்த கவர்னர் போஸ்ட்டை ரிசைன் பண்ணிட்டு இவர் பிரசிடென்ட் ரேஸில் இறங்குறாரு அண்ட் பிரசிடென்ட்டாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு ஸோ இவருக்கு இருந்த காத்திருந்த சேலஞ்ச் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய ஹோப் நிறைய பிளான்ஸோட நிறைய விஷயங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக உள்ள நுழைகிறாரு காலடி எடுத்து வைக்கிறாரு அமெரிக்காவினுடைய நாற்பத்தி மூன்றாவது பிரசிடெண்ட்டாக அதாவது இவருடைய அப்பாவுக்கும் இவருக்கும் இடையில ஒரு பிரசிடெண்ட் தான் இருந்திருக்காங்க அதாவது நம்ம பில் கிளின்டன் ஸோ இவருடைய அப்பா ஹெச் டபிள்யூ புஷ் பிரசிடெண்ட்டாக அவருடைய பதவி முடியுது அதற்கப்புறம் வந்து பில் கிளின்டன் ரெண்டு டேர்ம் இருக்கார் ஸோ அவருக்கு அடுத்தபடியாக டபிள்யூ புஷ் பிரசிடெண்ட் ஆகிறாரு இவர் பிரசிடெண்ட் ஆன உடனே இவருக்கு காத்திருந்த மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அண்ட் உலகத்துக்கே காத்திருந்த மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி நைன் லெவன் அந்த இரட்டை கோபுரம் இடிக்கப்பட்ட அந்த சம்பவம் ஸோ இவருக்குன்னு ஒரு அர்ஜெண்டாக வச்சுருப்பாரு அண்ட் பிளான் வச்சுருந்தார்ல அது எல்லாமே வந்து தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு அண்ட் அந்த நைன் லெவன் அட்டாக் அப்புறமா அந்த அஜெண்டாவே வேற மாதிரி மாறிச்சு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அமெரிக்கா வந்து மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ள போகும் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்லாம் வந்தது அதுல இருந்து அமெரிக்கா வந்து மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியில இருந்து மீட்டு கொண்டு வந்த பெருமை வந்து ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்க்கு இருக்கு இவர் மேல சில விமர்சனங்கள் இருந்தாலுமே இவருடைய பங்கு அதாவது எப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்காவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நபர் அவருடைய காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா மிகப்பெரிய சேலஞ்சை வந்து அமெரிக்க அரசியல்ல அமெரிக்க பிரசிடென்ட் சந்திச்சது வந்து இந்த ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் முக்கியமாக ஒரு பிரசிடென்ட்டாக இருந்தப்போ அவருடைய அர்ஜெண்டாகவே மாறி போச்சு அப்படின்னு சொன்னல அவர் ஃபார்ம் பண்ணது தான் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி இன்றைக்கும் வந்து நீங்கள் அமெரிக்கா ஏர்போர்ட்டில் பார்க்கலாம் எங்கே பார்த்தாலும் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி அமெரிக்காவினுடைய ஒட்டுமொத்த இந்த நாட்டினுடைய செக்யூரிட்டியும் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கையில் தான் இருக்குது ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு அத்தாரிட்டி அண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு பவர் உள்ள ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி அதை உருவாக்கியவர் வந்து ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் தான் அண்ட் தாலிபான் தாலிபானோட அந்த போரிட்டு பின்லேடனை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்தது ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் தான் அண்ட் ஈராக் ஈராக் போர் நடந்து சதாம் ஹுசைன் அந்த விஷயமும் வந்து ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்னால தான் வந்து இனிஷியேட் செய்யப்பட்டது அதான் இவருடைய அஜெண்டாவே வேறையாக தான் இருந்தது பட் இவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நடந்த சம்பவங்கள்னால முழுக்க முழுக்க நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு அண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் பலப்படுத்துறது அண்ட் அமெரிக்கா வந்து மீண்டும் ஒரு அந்த வல்லரசு அந்த நிலை மாறக்கூடாது அதை மெயின்டைன் பண்ண அந்த ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவருக்கு ஏற்பட்டது அதை வந்து சாமர்த்தியமாக அவர் கையாண்டார் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க அண்ட் நிறைய டேக்ஸ் கட்டும் இவர் செஞ்சார் அதுலேயும் வந்து இவருக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் மேலே ஒரு சில விமர்சனங்கள் இருந்தாலுமே ஓவராலாக வந்து மக்களினுடைய நன்மதிப்பை பெற்றவர் அந்த கஷ்டமான காலத்தில் மக்களை எல்லாரையுமே வந்து ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஒற்றுமையை வந்து கொண்டு வந்து நாட்டுக்காக வந்து அவர் போராடினார் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்து இவருக்கு இருக்குது அண்ட் இன்றைக்கு வரைக்குமே அவர் அந்த கிரவுண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடிபட்ட அந்த கட்டிடங்கள் ட்வின் டவர் இடிஞ்சு கீழே விழுந்த அந்த இடத்துல அந்த இடிபாடுகளுக்கு நடுவே நின்று அவர் கொடுத்த ஒரு ஸ்பீச்சு இன்றைக்கு வரைக்குமே மக்களினுடைய மனதில் ஆழமாக இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் அது என்ன அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள் சூப்பர் இல்லைங்க இதுதான் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்னுடைய வரலாற்று சுருக்கம் வரலாற்று சுருக்கம் தான் இது டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம டூரை கண்டினியூ பண்ணுவோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொன்னால ஜெப் புஷ் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்க்கு அடுத்து தான் வந்து ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க ராபின் அதற்கு அடுத்து தான் வந்து ஜெப் ஜெப் வந்து ஃப்ளாரிடாவோட கவர்னராக வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால தான் இந்த வீட்டுக்கு இன்னொரு அதான் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு வந்து இந்த வீட்டில் வந்து கவர்னர் ரெண்டு கவர்னர் இருந்திருக்கிறாங்க டபிள்யூ புஷ் கவர்னராக இருந்தார் ஜெப் புஷ் இன்னொரு தம்பி அவர் வந்து ஃப்ளாரிடாவுடைய கவர்னராக இருந்தார் அண்ட் ஹெச் டபிள்யூ புஷ் பிரசிடெண்ட் அண்ட் டபிள்யூ புஷ் பிரசிடெண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லேடி ஹெச் டபிள்யூ புஷ்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேடி ரெண்டு பிரசிடெண்ட் ரெண்டு கவர்னர் ஒரு ஃபஸ்ட் லேடி ஒன்றா ஒரே நேரத்தில் இருந்த ஒரு வீடு ப்ளஸ் வந்து அவர்களுடைய அந்த இறந்த குழந்தையர்களை ராபின் ஸோ
பப்ளிக்காக ஒரு ஹிஸ்டாரிக் சைட்டாக மாற்றி பாதுகாத்துட்டு வராங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீட்டினுடைய சிறப்பு அண்ட் வரலாற்று சுருக்கம் இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போய் டூர் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம் தெரியுதுங்களா ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அமெரிக்காவினுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த டபிள்யூ புஷ்னுடைய குழந்தை பருவ ரூமில் தான் நம்ம இப்போ நின்றுட்டுருக்கோம் So uh when the family lived here George W was 5 years old when they moved in he was 9 when they moved out and we see a picture right up there that is the last time he was here in 2008 when he was still president Looks happy Yeah yeah <laughs> he evidently spent more time in this room than the other rooms when uh-huh. he came back to visit 2008 la correct ah ipo namu ninnittirukomla hmm inda edathile ninnu da vande bush போட்டோ எடுத்திருக்கேன் தெரியுதுங்களா அவர் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கும்போது அவர் விசிட் பண்ணி இது எங்கே தான் இன்னொரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோ பட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஏ அண்ட் ஹீ தாட் தட் வாஸ் ஹிஸ் ட்ரெயின் செட் ஹீ இஸ் லைக் ஓ லுக் தேர்ஸ் மை ட்ரெயின் செட் ஸோ இதை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவர் ரூமுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே நான் யூஸ் பண்ண ரயில் வண்டி மாதிரியே இருக்கு அப்படி அவர் அதிகபட்சம் இந்த வீட்டில் இருந்து இருந்தபோது அதிகபட்சமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண ரூம் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறாங்க Yeah, so we see the kinds of things that we know he had or that we think that he had as a kid. Um, now, if you look around the room, you'll see quite a few things related to westerns or cowboys, which uh, was really popular in the 1950s. Right above his bed, you see a picture of Roy Rogers with his horse Trigger. That was his favorite movie star. And Elvis Presley, uh, the rock star Elvis Presley, uh, which they were supposed to follow to be good citizens. Although often the boys ignored the first rule, be neat and clean. Okay. <laughs> um, but yeah, George W., he said he looked back really fondly on Midland growing up here. He said, if you want to understand me, understand Midland. And uh, a lot of young people obviously were fans of Elvis. Now, as far as this room, this room was the most difficult to restore. So as far as we're aware, that was his dresser. So that's one uh, item to George W. in this room. And right over there by the door, you see a croquet set. That was a croquet set that he did play with as a kid. George W. Bush and his wife, Lara Bush, they actually have been born in the middle of the world. Later, they have been born in Houston, they have been born in 59. Then, they have been born in Houston, they have been born in the same apartment complex, they have been born in the same complex. They have been born in the 1970s, 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 they have been born in the middle of the world, they have been born in the 1970s, 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 இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவங்க தான் லாரா ஒரு பார்பிக்யூ பார்ட்டியில் பேக் யார்டில் ஸோ அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ்லேயே அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவர் அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த நிகழ்வெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு சொல்றதா இல்லை கோ இன்சிடென்ஸ் சொல்றதா ஒன்றுமே புரியல அப்படிங்கிறார் ஒரிஜினல்ஸ்ரூம் <laughs> 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 has been replaced but is from the 1950s. Uh of course no shower. And if you look inside the medicine cabinet, we have this slot right here and that is where men would dispose of their razor blades as well. Like a razor blade uh, for a slot. Huh? And so if you have many homes this this age, you're likely going to find razor blades in between the walls. <laughs> லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இதான் மாஸ்டர் பெட்ரூம் இந்த வீட்டில் இங்கே தான் பெரியவர் ஜார்ஜ் ஹெச்டபிள்யூ புஷும் பார்பரா புஷும் இருந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் இதை பெட்ரூமாக அப்படியே வைக்காமல் இதை வந்து ஒரு மியூசியம் மாதிரி ஒரு கேலரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த ஆர்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்காங்க அவங்களை பற்றி 
uh, with the U.S. Navy. He signed up on his 18th birthday and had already been accepted to Yale University but delayed that so he could serve his country and uh, flew 58 combat missions during World War II but was eventually uh, shot down by Japanese forces. Um, was in the water for about three hours on a life raft until he was luckily rescued by a U.S. submarine that just happened to be in the air. I'm going to tell you what I'm saying. He's the youngest Navy pilot. Navy is a pilot that joined us. And in World War II, Japanese was in the middle of the war. அவர் கூட இருந்த எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க இவர் தண்ணியில் விழுந்து மூணு மணி நேரம் தண்ணியில் தத்தளித்து பலத்த காயங்களோடு இவரை மீட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கார் இது வந்து கேஸ் ஹீட்ராங்க கேஸ்னால் வந்து இங்கே பெட்ரோலில் தான் கேஸ் அப்படிங்கிறாங்க குளிர் தாங்க முடியாது அஃப்கோர்ஸ் குளிர் காலத்தில் ஸோ அதற்கான ஹீட்ரு தான் இந்த கேஸ் ஹீட்ருக்கான சோர்ஸ் வந்து இங்கே ஃபர்னஸ் எங்கே இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் அந்த கேஸில் இயங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது பெட்ரோலில் இயக்கி அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரூம்ஸ்க்கு a container of water mm-hmm. and it has like a fan which okay. blows it and that so helps we, cool the house we call it air cooler okay <laughs> okay <laughs> so air cooler dhaan use panitte irukkaru but winter la they need something suit ku illa so adukku vandu indha furnace furnace right yes that's a furnace furnace mm-hmm. use panirukkaru our last room uh, as you walk in you will notice there's no door as you walk in mm-hmm. and that's just to memorialize the fact that this was Robin's room their daughter and when she became sick they took the door off the hinges so they could easily come in here if they needed to respond idanga inda veetla irukra kadasi room inda room vandu just and master bedroom ku opposite la irukku இந்த ரூமுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டோர் எடுத்துட்டாங்களாம் அதாவது இது ராபின் இருந்த ரூமா இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னல மூணு வயசில் ஸோ இங்கே யூஎஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தைகள் வந்து தனியாக தான் தனி ரூமில் தான் வந்து தூங்குவாங்க ஸோ அந்த சைடு வந்து ஜார்ஜ் புஷ்னுடைய ரூம் பார்த்தோம் டபிள்யூ புஷ்னுடைய ரூம் பார்த்தோம் அண்ணன் இங்கே வந்து ராபின்கான ரூமு இதற்கப்புறம் தான் ஜெப் பிறந்தார்ல ஸோ அவங்க சிக் ஆனதுக்கு அப்புறமா மூணு வயசில் அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அப்பயும் வந்து தனியாக தான் தூங்கியிருக்காங்க ஸோ மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த டோரை எடுத்துட்டாங்களாம் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ரூம்ல ஜெப் இருந்தாருன்னு சொல்றாங்க நாய் வீடாம் பாருங்க பின்னாடி ஸோ அவங்க வச்சிருந்த இங்கே வச்சிருந்த நாய் பேர் வந்து மார்க்கா நடக்கிற சத்தம் கேக்குதுங்களா So Sunday and Monday holiday, right? Like yes, we're, we're close to the public on Sunday and Monday, Sunday and Monday, so we're just open Tuesday through Saturday. Okay. okay. Yeah, so we're... Uh, Is it still in May? Or? No, no. Uh, uh, the same year they... Uh, oh, right, yeah. Right. Yeah. Both. Yeah, they... Both. Yeah, 2018, uh, Barbara passed in the she early part of first, the year, yeah. and then he passed later in the oh. year. Mm-hmm. But same year. Mm-hmm. 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 Or, uh, or mm-hmm. Yeah. 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 Oh, wow. He's saying he got some attraction, attractive face. Yeah. <laughs> What is your prediction about the president election? Who is going to win? Oh, I have no idea. <laughs> <laughs> 
<laughs> no, say, no comments or no, no idea? No comment. <laughs> I will say here, like, um, <laughs> we have a presidential site. Uh -huh. um, so we don't really, even of the Bushes, talk too much about their politics. Mm -hmm. uh, we kind of focus on just commemorating Got their it. role in history. That's good. And kind of how they started. Um, but yeah, that's kind of just our focus here. And that's really good. Yep. Yeah. <laughs> <laughs> mm -hmm. nice. Thank you so much. I'll go there and uh, yeah, yeah. Uh, if you want to take, take some the gift pictures shop, and gift shops. Yeah. Still open? The church is open? Yeah. The tr uh, well, I'm not sure about okay. today. Okay. But that church was here when the Bushes lived here. Okay. Although the parking lot has mm -hmm. expanded over the years, so there may have been homes right there uh, okay. when they lived. Are you done oh, for the day? Quite. Huh. Yeah, our last tour begins at 4.15. Oh, okay. Uh, so we're open till 5, but our last tour begins, begins at 4.15. I think we have another one. She's going to do that one. Okay. Uh, so yeah. Did y'all want to... We're going to hear it right there. What okay. Is, what is this? Yeah. Uh, this times we have uh, programs and we hold them in there. So we have a little presidential podium that sometimes people can take pictures in front of. Oh. <laughs> um, can I stand here? Yeah, sure. so long. Thumbs up. Can I hold the flag? Uh, you can stand next to it, but yeah, <laughs> no, that's fine. Yeah. Okay. okay. Um, yeah, that's our Bush family home site, and uh, there are two homes next door to the actual home over there. Mm -hmm. So the the Texas Historical Commission purchased those. So eventually we're going to expand the site oh. using those homes as well. But that may be a few years in the future. Okay. Mm -hmm. A lot of books. Yeah, so a, we lot, of a books. lot of these are donated uh, by people as well. Mm -hmm. Some we purchased, but a lot are donated. Mm. Mm -hmm. That's related to when the home opened as a museum in 2006, when the oh. rubbing, ribbon cutting ceremony. Oh, you, mm -hmm. this was used by, yes, uh, by George H.W. Uh, Bush and Barbara Bush. Okay. Like a use Ponangla, the video open You see a picture right there of that ceremony. The same yeah. one you saw the home. Yeah, yeah this one. And the Kati in the Kati. I'm going to do it my pretty lot, huh? We'll let you go. Okay. Yeah. <laughs> and I'll check on my colleague in there. Okay. All right. Well, thank you yeah. all for coming. Thank you. Thank you. Good meeting you all. Yeah. Thank you so much. Yeah, you're welcome. So that's in the wheat lurking, but I'm going to learn one another. So that's special. And the other one, Angela Robin, Anglo in the Whitler and the Gang. So now you do a special than Anglo. Anglo or Coronde, Cadesia, and the Caprong Gitilla. So in the church, on the Anga, in the Pover and the Abder Gainom, open air gun popping low round, path it up, Decalambo. This is the Episcopal Church of the Holy Trinity. Sunday 8 and 10 30. Sunday is open. I don't know if you Parish Hall is a church. Hello, ma. close
அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து சர்ச் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு அது சண்டே எயிட் தேர்ட்டி அண்டு டென் டென்னா ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க வேறு டைமில் ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு தெரில இதோடு அப்படியே இந்த வீடியோ கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாங்களா இங்கே உட்காந்து பேசுகிறேன் ஸோ இந்த பயணம் இந்த நெடுஞ்சாலை பயணம் லாங் ட்ரைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆல்சோ முக்கியமான இடமான இரண்டு பிரசிடெண்ட் இரண்டு கவர்னர் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேடி வாழ்ந்த அவர்களுடைய ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வீடு உள்ளோ அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் கேட்கும்போது அப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஏதாவது ஒரு வகையில் கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருந்திருக்கும் உபயோகமாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுப்போம் இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி அப்படியும் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி கிளம்பினா கூட ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி டென் தேர்ட்டி பத்திர பதினோரு மணிக்கு போய் ரீச் ஆகும் அந்த பிரேக்லாம் சேர்த்துணும் அப்படின்னா ஸோ நாங்கள் அப்படியே கிளம்பி போகிறோம் இன்னும் லன்ச்சு சாப்பிடல காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நல்ல ஹெவியாக சாப்பிட்டோம் அண்ட் கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்டோம் அந்த வழியிலையும் ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டதுனால அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி வந்துட்டோம் போகிற வழியில் அப்படியே ஏதாவது லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சான் அண்டினியோ போய் சேர்கிறோம் ஏதாவது வழியில் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை அப்படின்னா நான் உங்களை வந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஓகேங்களா வெயிட்டுக்கோ பாய்